Wir sind hier in Davos, im Jakobshorn. Wir machen momentan die Grundeinschneidung. Machen. Und zugleich sind die Pistenmaschinen draussen und verstoßen den Schnee auf die gewünschte Höhe. Es ist Ende November und in Davos arbeiten sie jetzt rund um die Uhr, um möglichst bald das Skigebiet aufzumachen. Wir produzieren technische Schnee, produzieren, dass wir garantieren können, dass wir aufzunehmen möglichst früh und dass es auch im Frühling lernt. Der Naturschnee ist die letzten Jahre zurückgegangen. Der technische Schnee ist die Grundlage für ganz Davos. Der Schnee ist nun mal das Zielkriterium. Von daher ist es, würde ich schon sagen, die prioritäre Investition. Das größte Problem in Zukunft mit dem Klimawandel für uns als Schneesport wird sicher Zugang zum Schnee sein. Wie lange kann Beschneiung den Skisport noch retten? Wir können wirklich permanent auch bei plus 40 Grad wir können definitiv Schnee produzieren. Und was sind dann die Konsequenzen? Wir tun zuerst immer die Oberst eigentlich mit der Beschneiung, weil im Herbst haben wir die Oberst immer kalt. Und wir tun möglichst früh auf beschneiden. Und wenn die Temperatur sinkt, dann gehen wir auch immer weiter mit der Beschneiung. Mein Name ist Megan Stefan, ich bin Leiter Beschneiung Jakobshorn und Pistendienst. Ende Oktober haben sie mit dem Beschneien losgelegt. Die Hauptarbeit ist inzwischen vor der Saison, selbst wenn es schneit. Wir haben einen halben Meter Schnee bekommen, neu Schnee, das ist richtig. Aber der Naturschnee, wenn wir den anlaufen, dann haben wir am Schluss vielleicht noch 5 bis 10 cm. Wenn wir nur so wenig Schnee hätten, am Schluss die 10 cm, würde der Skifahrer immer auf Grund kommen beim Skifahren. Darum müssen wir eine Grundschicht haben, die uns vom Weihnachten bis ins frühe Jahr sicher hat. Auf den oberen Pisten haben sie jetzt im November schon genügend Schnee produziert. Deshalb wollen sie heute Nachmittag Kanonen runter ins Tal verlegen. Vorbereitungen für den Abtransport. Mönchi? Ja, die kann man ja weg, ne, da zumst. Längst hängen alle Kanonen an einem zentralen Leitsystem. Wir steuern hier jede Schneekanone drüber, jede Pumpstation. Wir steuern sogar das Trinkwasser vom Berg drüber. Steuern. Und ja, das nimmt uns auch sehr viel Arbeit ab. Wir können sie von ein aus drehen, höher stellen, alle abstellen. Die Grünen laufen im Moment, die Schwarzen sind abgestellt. Und was man auch sieht, da bei der Kanone, die ich offen dass man da immer die Höhe sieht, also die Schneemenge, wie viel das wir letztes Jahr gemacht haben und im Vergleich zu, zu diesem Jahr. Jetzt sehen wir, wir das Jahr immer schon etwas drüber geschneit. Eigentlich müsste man es jetzt abstellen und dem Fahrer sagen, es hat genug Schnee. Schneekanonen brauchen Wasser und Druckluft. Beides wird zum Ausgang der Kanone hochgeleitet, wo es zwei Arten von Düsen gibt. In den Nukleatordüsen wird Wasser mit Druckluft gemischt. Wenn dieses Gemisch an die kalte Luft kommt, entstehen kleine Schneekristalle. Aus den anderen Düsen kommt gleichzeitig ein feiner Wassernebel. Diese Wassertröpfchen heften sich dann an die Schneekristalle und so entsteht der Schnee. Die beste Bedingungen sind vielleicht so zwischen minus 8. 10 bis 14 Grad. Die Kanone hat zuschaubare Düsen. Und je kälter das ist, umso mehr produziert die Kanone. Und die Maschine in Rüst, die lädt, wenn es maximum 8 Liter in Sekunde aus. Und Im Grenzbereich sind es vielleicht noch 2 Liter. Es ist Nachmittag und der Nebel zieht schneller als gedacht vom Tal hoch. Das Verlegen der Kanonen muss jetzt schnell gehen. Nächste Woche ist es eine grosse Aufgabe, dass wir die Talapart beschneiden können. Und das, ist, das ist schwierig, um die herzubringen, wenn es nicht bis ins Tal kalt ist. Das wird das Problem, wenn wir nicht bis runter schneiden können. Und wir sind auf die Temperatur angewiesen. Musik 
Lenzer Heide, Ende November. Der Wintersport lebt natürlich auch vergebend. Ergebend. Ich glaube, es ist alles wünschenswert, immer, dass, dass alles weiß ist und schön eingepackt ist. Aber ähm, das kannst, hast du nicht immer gewährleistet, dass es so ist. Und, ähm, darum machst du all die, die, die Massnahmen, um möglichst eine Sicherheit zu haben. Mein Name ist Jürgen Pohl. Ich bin der operative Leiter für den Biathlon-Veranstaltung. Das, das heisst, sprich, jetzt im Dezember 2023 gibt es den Weltcup zuerst mal in der Schweiz und nachher ein gutes Jahr später dürfen wir die Weltmeisterschaft austragen. Diese Woche trainiert hier die Schweizer Nationalmannschaft. Am nächsten Wochenende beginnt die Saison. Meistens findet der nordische Skisport im Tal statt. Weil es hier wärmer ist, kann man im November mit herkömmlichen Kanonen oft keinen technischen Schnee herstellen. Auf der Lenzer Heide haben sie deshalb eine besondere Maschine. Die Maschine läuft seit dem 2. Oktober. Das Ziel ist wirklich 7 Tage 24 Stunden. Aufgrund von dem, dass, dass die Temperatur unabhängig kann Schnee produzieren kann, ist es wirklich für uns ein Muss. Weil anders ist im November eine Läupe nicht machbar oder nicht, nicht realisierbar. Weil mit den herkömmlichen Schneekanonen, wie man es kennt aus dem alpinen Bereich, die sind einfach temperaturanfälliger. Wir können wirklich permanent, auch bei plus 40 Grad, auch wenn es regnet, wir können definitiv Schnee produzieren. Streng genommen produziert die Maschine gar keinen Schnee. Mal schauen, dass die Routen, Routen einsplätteln. Also grundsätzlich könnte man dann äh, Whisky on the Rocks machen mit denen. Genau. In einem Kühlturm wird das Ganze abgekühlt auf minus 25 Grad. Dort wird dann noch ein Wasser drauf gespritzt. Wird dann gleichzeitig mit einem Messer abgeschafft. Und das geht dann nachher raus. Und der Schneck, den man hier sieht, ähm, der transportiert alles vorne, wo nachher das Ganze mit Hochdruck rausgeflossen wird und nachher draußen deponiert. Die Snow Factory hat im Vergleich zu herkömmlichen Schneeerzeugern zwei entscheidende Nachteile. Man muss Salz beimischen und sie benötigt deutlich mehr Strom. In gut einem Monat haben sie so Schnee für anderthalb Kilometer Läupe produziert. Für den Weltcup reicht es aber noch nicht. Schon vergangenen Winter haben sie deshalb mit Kanonen einen riesigen Schneespeicher angelegt. Sie nennen das Snow Farming. Man produziert dann technischen Schnee im Vorwinter, wenn es kalt ist, wenn du mit wenig Energie in dem Sinn Schnee kannst machen kannst. Man macht möglichst einen grossen Haufen, dass die Kälte zusammenhält. Und man deckt nachher das mit Holzschnitzel oder Sägmehl oder so. Und dort das eigentlich über Sommer. Und man hat festgestellt, dass die Menge gut zusammenhält. Der Verlust ist rund 30 Prozent. Und es gibt dann einfach Gewährleistungen im Folgewinter, in dem Sinne, wo wir jetzt sind, im Frühwinter. Du weißt, du hast, wenn du 12'000 Kubik gemacht hast, hast du wieder 8'000 Kubik, wo du kannst nutzen oder kannst oder verteilen kannst. In den nächsten Tagen wollen sie aus diesem Schnee die Läupe für den Weltcup machen. Drei Wochen haben sie noch Zeit. Davos, 4 Uhr am Morgen. Wir äh, tun natürlich in der Nacht am effizientesten Schnee, weil es dann meistens kälter ist als unter Tags. Und wir müssen natürlich jedes Kältefenster ausnutzen. Darum müssen wir eigentlich 24 Stunden Betrieb haben, wenn wir äh, schneien. Heute Nacht beschneien sie die Talabfahrt. Jetzt ist Schichtübergabe. Aber die war kälter. Hm? Die Zeit lang war es kälter. Ja, total kalt. Wenn es noch Nacht gibt, dann gibt es 600. Dann haben wir eigentlich mit der Natur schon nicht mehr. Ich denke es auch. Wenn wir zwei, drei von einem vom Karriere übernehmen und den Rest aufhören, mhm. dann kann man mhm. die da, äh, wenn man die da noch drüber schädeln bis nachschmelzen. Jetzt ist die und die drei Nächte und dann ja, haben wir es. Genau. 
Eigentlich beste Bedingungen. Aber eine ihrer Schneemaschinen ist ausgefallen. Man geht um zur Kanone, schaut, wie sie äh, läuft. Läuft sie ruhig. Es gibt manchmal, dass sie Unwucht bekommt, wenn sie Eis ansetzt. Oder ob Wasser raussaut oder ob etwas nicht in Ordnung ist. Man immer kontrolliert bei jedem Durchgang. Wenn man etwas feststellt, stellt man es ab und geht sogar reparieren. Die vordere Schicht hat die Lanze abgestellt. Und sie uns ja vorher gesagt, dass wir müssen da einen Filter tauschen müssen, weil Dreck im Wasser war und dort der Filter verstopft. Und dann haben wir jetzt wieder gewechselt. Und jetzt läuft sie wieder äh, so, wie sie sollte. Ende der Woche wollen sie die Talabfahrt aufmachen. Könnte warmes Wetter jetzt noch zu einer Gefahr für die Piste werden? Für den Naturschnee ist eine grosse Gefahr, dass er noch einmal geht vor Weihnachten. Der Technisch nicht, die höhere Dichte der bleibt schon. Also zum Ende November habe ich nicht mehr Angst, dass er noch einmal geht. Darum sind wir jetzt auch so stark am Beschneien, auch im Tal, dass wir sicher an Weihnachten Betrieb haben im Tal. Also zur Weihnachtszeit ist es so, dass der, dass der Naturschnee schon relativ kritisch ist. So ab Höhen von 15, 1600, dort wird es stark abnehmen in den nächsten 30 Jahren. Und in tieferen Lagen, sage ich mal so wie Engelberg etwa auf 1000 Meter, da ist jetzt schon selten, dass man an Weihnachten genügend Naturschnee hat. Mein Name ist Fabian Wolfsberger. Ich arbeite hier am SLF in der Forschungseinheit Schnee und Atmosphäre und ich beschäftige mich eigentlich mit Schnee im Kontext von Tourismus und Schneesport. Da sieht man dann schon eine sehr deutliche Abnahme der Schneesicherheit. Also wenn wir jetzt von der natürlichen Schneesicherheit sprechen, dann ist es drastisch. Der technische Schnee dagegen, der kompensiert das momentan komplett. Mit Hilfe von Klimadaten simulieren Forscher, wie sich die Schneesicherheit entwickeln wird und schauen dabei weit in die Zukunft. Diese beiden Schaubilder sind äh, ein schönes Beispiel, ein Auszug aus der guten Studie von Maria Vorkauf, die sich eben mit der Schneesicherheit in genau einem Skigebiet, im Skigebiet Andermatt, Zetrun, Dissentis, beschäftigt. Ohne Beschneiung geht in 80 Jahren so gut wie nichts mehr in Andermatt sagt die Studie voraus. Alle rot und blau eingefärbten Pisten wären unbefahrbar, wenn man ausschließlich auf Naturschnee setzt. Nur die höchsten Pisten am Gemsstock sind gelb, also auch ohne Beschneiung skitauglich. Und jetzt kommt der interessante Punkt, und das muss man einfach so sagen, die Beschneiung ist einfach, die funktioniert voraussichtlich auch bis Ende des 21. Jahrhunderts sehr gut, um ein Skigebiet noch zu betreiben. Im Szenario mit Beschneiung sind die meisten Pisten gelb, also auch in 80 Jahren noch befahrbar. Auf den Talabfahrten allerdings wird eine Beschneiung nicht mehr funktionieren. Und der Skibetrieb hätte deutliche Konsequenzen. Man weiß genau, dass der Wasserbedarf, ich glaube, bis zu 80 Prozent höher sein wird. Und die bisherige Beschneiungsinfrastruktur wird dann auch nicht mehr ausreichen, also im Sinne von die Speicherseen werden nicht mehr ausreichen. Für die Schneeanlage. Früher hat man oberirdische Schläuche gelegt, nur zur punktuelle Beschneiung. Dann hat man angefangen mit Rohrleitungen, die man im Sommer verleiht. Dann hat man angefangen, Schächte und Rohrleitungen zu den Kanonen zu bauen. Und das ist immer mehr geworden. Und man baut eigentlich alle Jahre ein bisschen etwas. Inzwischen ist es ein kilometerlanges Rohrsystem geworden, das im gesamten Berg verbaut ist. An über 300 Stellen können sich Schneeerzeuger anschließen. Zwei Speicherseen und acht Pumpstationen sorgen dafür, dass das Wasser zu den Kanonen kommt. 
Wir haben im Gebiet die Speichersee an 50'000 Kubik. Zum einen ist es Sickerwasser in der Umgebung des See. Zum anderen haben wir hier etwa 200 Meter unter dem See eine Trinkwasserquelle. Und der Überlauf dieser Quellen kommt hier in den Speichersee. Also, dass wir möglichst viel schon auf dem Berg haben. Nicht, dass wir unten auf alles müssen pumpen müssen, weil das Wasser unten auf der Pumpe ist teuer. Und das Wasser wird, immer, ja, wird hier überall ein bisschen wichtiger. Und auch sonst versuchen sie, das Schneemanagement weiter zu optimieren. Am Wochenende hat es jetzt äh, ziemlich Naturschnee gegeben. Wir haben zuerst anräupeln, andrücken, sagen wir dem, dass äh, der das Schnee kompakt wird. Im Sommer haben sie den Hang scannen lassen und so wurde ein genaues Höhenprofil erstellt. Wenn sie jetzt mit dem Pistenfahrzeug über den Schnee fahren, zeigt das System genau, wie dick die Piste schon ist. Rot, pink ist wenig, wenig Schnee, so dunkelrot, schwarz ist, ist no eigentlich. Und äh, das sieht man da, es wechselt jetzt da von pink rot auf pink, wenn ich da drüber fahre. Und da hier hat die Schneekanone hergeschneit oder das sieht man es. Da wird jetzt äh, blau, wenn ich drüber fahre. Je nach Lage soll die Piste zwischen 30 und 80 cm dick sein. Im Steilen braucht es eher mehr Schnee, im Flachen reicht weniger. Für die Schneier ist es halt wichtig, dass wir da mal reinfahren und äh, erstens anräubeln und dann auch sehen, wie viel Kunstschnee das wirkt. Dass man dann sagen kann, ob man jetzt noch nachschneien muss oder ob es eigentlich schon längt. Früher hat der Schneier gesagt, das lernt sicher der Schnee. Und der Fahrer ist gekommen, er hat immer zu wenig gehabt. Er hat er muss noch Schnee haben. Und hier sieht man eigentlich nicht schwarz auf weiß, sondern grün auf blau, was, was, äh, wie viel Schnee das man wirklich hat und ob es lernt. Wir haben natürlich sehr viel ähm, Wassermenge eingespart durch das. Klar ist dann, jetzt wieder eine andere Piste dazu gekommen, und darum hat sich das wieder ein bisschen ausgeglichen. Aber ich sage, dann, wo man das hat umgeschaut hat, sagen wir vielleicht 50 bis 60'000 Kubik Wasser eingespart. Und das ist, ja, das ist ein Speichersee. Also das ist etwas von der grössten Effizienzmassnahme, die man eigentlich gemacht hat die letzten Jahre gemacht hat. Ja. Der Energieeinsatz im Skisport hat eben unterschiedliche Komponenten. Es ist sicher mal so, dass die Anreise einen sehr großen Einfluss hat, ein sehr großes Emissionspaket dabei trägt. Wenn man jetzt wirklich mal Beschneiung und Anreise vergleicht, dann kann man eigentlich den, äh, den Energieaufwand pro Skifahrer pro Tag, der entsprech, entspricht etwa 20 km Autoanreise alleine im Auto. Ja, also man kann nur appellieren, mit dem Zug anreisen. Man muss sich eben immer fragen, wie viele Ressourcen wollen wir für diesen Spaß verwenden? Und das muss am Ende jeder für sich selbst so ein bisschen beantworten. Aber es ist trotzdem so, dass die, mit der Anreise kann man am meisten bewirken als Skifahrer. Und natürlich äh, Alternativen wie äh, also Fernreisen sollten eigentlich sind natürlich keine Alternative energetisch. Die Beschneiung wird fortlaufend ausgebaut. Äh, wenn man jetzt da zehn Jahre zurückschaut und zehn Jahre vorausschaut, dann, äh, dann ist das ein riesen Unterschied. In der Schweiz werden inzwischen gut 50 Prozent der Pisten beschneit. Österreich und Italien mit Pisten in niedrigeren Lagen setzen schon jetzt deutlich stärker auf Beschneiung. Jedes Skigebiet schaut, dass sie für sich eine, einen konsistenten Skibetrieb einen profitablen Skibetrieb aufrechterhalten können, dass sie, sie mehrfach abgesichert sind mit ihren Wasserressourcen. Aber es ist jetzt schon so, dass die Studien jetzt auch zeigen, dass, es nicht, dass man nicht von 100% Beschneiung ausgehen muss. Es muss nicht alles voll beschneit werden. Das macht manchmal sogar auch keinen Sinn. Wenn man den Boden aufreißt, dann in, in alpinen äh, Lagen werden natürlich dann die Pflanzen, die halt eh schon eine kurze Vegetationsperiode haben, die sind nicht so regenerationsfähig. Das ist nicht einfach nach zwei Jahren wieder alles gleich zugewachsen. Dann teilweise wächst es dann halt nicht mehr gleich. 
ja, dann muss man natürlich entscheiden, äh, wie, viel, wie viel neue Infrastruktur braucht es wirklich. Ja. Das größte Problem in Zukunft mit dem Klimawandel für uns als Schneesport wird sicher Zugang zum Schnee sein. Für den Sport richtig auszuüben, wie wir den gerne haben, braucht man schon Schnee. Und wenn die Anreise immer länger wird, wird es nicht allen möglich sein, diesen Sport auszuüben und diese Freude zu teilen, die wir so gerne haben. Mein Name ist Rika Rakic und ich leite das Nachhaltigkeitsprogramm bei der IBU, International Biathlon Union. Wir sind hier jetzt in der, in der Lendheide äh, zum ersten äh, Biathlon-Weltcup. Für den Profisport, für den Weltcup brauchen wir technischen Schnee. Und wir müssen sicher sein, dass am Tag X, wo der Weltcup stattfindet, der, der Schnee da ist. Und Kunstschnee ist gleichzeitig auch ähm, schon einfacher für uns, für Hochleistungssport mitzuarbeiten. Ähm, die Eigenschaften sind immer Gleich, Naturschnee kann nass sein oder kann schön flockig und Powderschnee sein, aber dann macht es uns auch den, die Arbeit viel schwieriger, weil es nicht genauso ähm, zu vorbereiten ist wie der Kunstschnee. Der technische Schnee garantiert also Zuverlässigkeit und eine höhere Qualität der Läupe. Aber er trägt eben auch zum Klimaproblem bei. Wir glauben, dass es sehr wichtig ist, dass man eigentlich versteht, wo man einen Einfluss hat. Wir haben bei der IBU die Nachhaltigkeitsarbeit äh, ungefähr drei Jahre her ange angefangen. Und als erstes haben wir eine Strategie gemacht. Die Beschneiung ist vielleicht nicht ein Großteil von, den, von dem Gesamtfootprint, aber es ist sehr wichtig und es ist auch etwas, was wir selber kontrollieren können. Und wir haben schon bei diesen Events äh, ganz am Anfang äh, gesehen, wir müssen Sachen messen. Und auf Basis von diesen Daten können dann wir auch in den Aufstaus zwischen den ganzen OKs äh, weltweit äh, verschiedene Trends sehen. Bei ihrem Forschungsprojekt arbeitet die IBU zusammen mit Fabian Wolfsberger vom SLF. Ziel des Programms ist es, den Weltcup so zu optimieren, dass für die Schneeproduktion möglichst wenig Ressourcen benötigt werden. Es ist in den Alpen sicher auch kein Problem, weil man auch sehr viel Wasser hat. Aber ähm, auch in den Mittelgebirgen gleich wieder, da hat man nicht viel Berg über dem Venue drüber. Mhm. Man sitzt eher so an den Quellen, an den kleinen Bächen, da kann man nicht, viel, mhm. nicht allzu viel Wasser abziehen. Am Ende muss es einfach klar geregelt sein, was hat Priorität. Mhm. Und wenn dann das Wasser knapp ist, dann ist es klar, dass dann irgendwann die, Besch die Beschneidung als erstes gestoppt wird. Auf der Lenze Heide ist das Wasser für die Beschneiung überschüssiges Trinkwasser. Der Speicher ist direkt auf der anderen Straßenseite. Und alles aus der Bergflanke da oben, Lenzenhorn und ein bisschen Arten auf der Gegend. Es sind etwa fünf, sechs verschiedene Quellen, die wir hier haben, wo das ganze Wasser gesammelt wird für das Dorf. Du merkst es, wenn es einen trockenen Sommer hat. Du merkst extrem natürlich trockenen Sommer. Ich meine, vor einem Jahr hat das Ganze komplett anders aussieht. Dort haben wir sogar ein bisschen reduzieren müssen, die Beschneiung, ja. weil man relativ wenig Quellschüttungen hatte. Und jetzt, der Herbst war natürlich relativ nass. Jetzt haben wir extrem viel. Jetzt haben wir so viel Wasser, gehabt, dass man es kaum durch die Leitungen durchgebracht hat. Aber das allein reicht eben nicht, wenn die Tage zum Beschneien zu warm sind. Das Problem wird äh, in Zukunft wahrscheinlich noch größer, weil wir immer höher gehen müssen, weil wir auf der Ebene wahrscheinlich nicht mal die Möglichkeit haben, den technischen Schnee sicherzustellen. Ähm, und äh, gleichzeitig sind äh, wir höher, die wir gehen, ist die Natur auch noch ähm, empfindlicher. Da müssen wir schon äh, sehr viel Sorge verwalten lassen, dass wir unseren Sport noch nachhaltig machen können.
Jetzt haben wir Ende Januar, jetzt geht die Sportferien los. Die Schneesituation ist eigentlich perfekt. Wir konnten im Herbst können früh schneien. Und als wir fast fertig waren mit Schnee, ist fast einen halben Meter Schnee oben drauf gekommen. Es hat laufend weiter geschneit. Der letzte Winter hatten wir sehr wenig Schnee gehabt und mussten im Februar, März noch punktuell nachbeschneien. Und das werden wir in Zürich sicher nicht mehr müssen. Das Oberst hat mir jetzt sagen, wir hätten ein bisschen weniger können. Vor allem, wir waren ein bisschen geprüft von letzten Winter. Ja, schon jedes Jahr ein bisschen ein Poker, ob es der Lent oder nicht Lent. Und letzten Winter habe ich ein paar Mal gedacht, es wird ja ganz knapp. Ja. Eigentlich läuft die Beschneiungsanlage nur drei Monate im Jahr. In Davos nützen sie sie inzwischen aber das ganze Jahr über. Allerdings für etwas ganz anderes. Das Besondere an der Anlage ist, dass wir ähm, wenn wir schneien, brauchen wir sie zum Schneien. Für das ist sie eigentlich gebaut. Und im grössten Teil des Jahres brauchen wir sie jetzt neu auch für den Strom zu machen. Es war die erste solche Anlage in der Schweiz. Ja, wir haben das Fliessschema von der Turbinierung. Wir haben oben den Speichersee. Da haben wir recht viel Zulauf. Es geht über die Leitung der Schneeanlage bis hier, wo wir sind. Auf die Schaub wird hier turbiniert durch die hier Turbine. Und fließt von hier aus ins Tal, auch wieder über eine Druckleitung, die wir brauchen für die Schneie. Und wird hier noch einmal turbiniert und wird dann ins Landwasser geleitet. Neu bauen mussten sie nur die zwei Turbinen. Die ganzen Leitungen, die sonst Wasserkraftwerke teuer machen, waren dank der Beschneiungsanlage ja schon da. Etwa zwei Drittel vom Strombedarf, den wir für die Schneeanlage brauchen, können wir selber produzieren über das Jahr. Wir sind jetzt an den Revisionen dran. Äh, jede Kanone wir, äh, tun wir auch in die Düse putzen und schauen, was kaputt ist und flicken das, dass wir im Herbst wieder starten mit Schneien. Und das Ziel wäre eigentlich, dass wir bis Ende Skisaison fertig sind, dass wir können, ähm, im Sommer auf das Sommerprojekt losgehen Wir wollen hier im nächsten Sommer hinter dieser Tafel kommt unser neues Speichersee her, neues mit 50'000 Kubik Wasser. Und so haben wir die Speicherkapazität wieder um einen Drittel erhöht auf dem Berg oben. Das ist halt für das ganze Unternehmen eine Planungssicherheit. Das Unternehmen ist so gross mit allen Hotels, wenn du die Planungssicherheit nicht mehr hast, dann ist einfach das ganze Geschäft macht Minus. Also, wahrscheinlich würdest du seine Jobs verlieren, wenn man nicht Skifahrer wie Nacht. Also die Eingriffe in die Natur sind sicher vorhanden. Ja, persönlich bin ich der Meinung, man muss ausbauen, was Sinn macht. Und mit dem nötigen Respekt vor der Umwelt. Wichtig ist, dass man das einfach da macht, wo man schon angefangen hat und nicht noch weiter ausbaut, sondern die Natur sein lassen, was sie ist und das hier nutzt, so gut nutzt wie möglich. Ich denke, wenn es unter nicht mehr geht zum Skifahren, wird Davos Gewinner sein in dieser Zeit. Ja, was der in 50 Jahren ist, kann ja niemand sagen. Aber ich sage, Davos gewinnt in dieser Zeit.